Hi friends, welcome to Digital Technology Channel. In this video, we will talk about topics in Tamil Nadu. We will talk about polytechnic colleges in the past. We will talk about 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 the past. இந்த வீடியோ பஸ் கிப்பா நம்ம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் அட்மிஷன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு விண்ணப்பிப்பதற்காக இந்த வெப்சைட்டை ஓபன் பண்ணிக்கோங்க டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டி என் பாலி டாட் ஐ என் இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் இதுதான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் அட்மிஷனுக்காக விண்ணப்பிக்கக்கூடிய இணையதளம் இந்த வெப்சைட்டை ஓபன் பண்ண உடனே இங்க குயிக் மெனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெனு கொடுத்துருக்காங்க இதுல நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுல டிஎன்பிஏ அதாவது தமிழ்நாடு பாலிடெக்னிக் அட்மிஷன் பஸ்ட் இயர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் ஒன்று ஓபன் ஆகும் டைரக்டரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் சென்னை ஹேண்ட் புக் ஃபார் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் டிப்ளமோ அட்மிஷன் பஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபைல்ல முழு விவரங்களுமே கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் டீடைல்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு மாவட்ட வாரியாக தமிழ்நாட்டில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளோட முகவரி சீட் அவைலபிலிட்டி அந்த மாதிரி விவரங்கள் எல்லாமே இந்த புக்லெட்ல கொடுத்துருக்காங்க நீங்க கிளியரா பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க மாவட்டத்துல எந்த எந்த இடத்துல இந்த அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள் இருக்கு அப்படிங்கிற விவரம் எல்லாமே இருக்கு எத்தனை விதமான கோர்ஸுகள் இருக்கு எவ்வளவு சீட் அவைலபிலிட்டி அந்த மாதிரி விவரங்கள் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்குமே தனித்தனியா டீடைல்ஸ் எல்லாமே கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க அப்புறம் லிஸ்ட் ஆஃப் உமன் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு அரசு மகளிர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளோட விவரங்கள் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க எந்த எந்த மாவட்டத்துல இருக்கு அப்படிங்கிற விவரம் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அப்புறம் லிஸ்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் ஹேவிங் பார்ட் டைம் கோர்சஸ் பார்ட் டைம் கோர்சஸ் எந்த எந்த மாவட்டத்துல இருக்கு அப்படிங்கிற விவரங்கள் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க அப்புறம் லிஸ்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் ஹேவிங் சாண்ட்விச் கோர்சஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க அப்புறம் ஓவரால் இன்டெக் டீடைல்ஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு நம்பர் ஆஃப் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு ஐம்பத்தி நான்கு நம்பர் ஆஃப் அப்ளியேட்டட் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு மூன்று உமன்ஸ் காலேஜ் இன்டெக் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது பார்ட் டைம் கோர்சஸ் இன்டெக் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து சாண்ட்விச் கோர்சஸ் இன்டெக் ஐநூற்றி முப்பது ஓவரல் இன்டெக் ஃபார் ஆல் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு பத்தொன்பதாயிரத்தி இருநூற்றி பத்து அந்த மாதிரி விவரங்கள் எல்லாமே கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியோட காலேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க நேம் ஆஃப் பிரின்சிபல் பேங்க் நேம் வெப்சைட் தாலுக் அட்ரஸ் அந்த மாதிரி விவரங்கள் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்திருக்காங்க பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் அகாமடேஷன் அவைலபிலிட்டி ஹோஸ்டல் சேட் டைப் அப்ராக்சிமேட்லி மெஸ் பில் மந்த்லி அந்த மாதிரி விவரங்கள் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க ஒவ்வொரு பாலிடெக்னிக் தனித்தனியா கொடுத்திருக்காங்க டிப்ளமோ கோர்சஸ் டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க டூரேஷன் கொடுத்திருக்காங்க கோர்ஸ் நேம் ஃபுல் டைமா பார்ட் டைமா அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஷிப்ட் செகண்ட் ஷிப்ட் அந்த மாதிரி விவரம் அந்த மாதிரி முழு விவரங்களுமே ஒவ்வொரு காலேஜஸுக்கும் தனித்தனியா கொடுத்திருக்காங்க இந்த பைல் கிட்டத்தட்ட நூத்தி பத்தொன்பது பேஜஸ் இருக்கு நீங்க உங்க மாவட்டத்தோட அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியோட விவரத்தை கிளியரா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் திருப்பி இந்த பேஜ்ல வந்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் ரெகுலர் அட்மிஷன் டூ ஃபர்ஸ்ட் இயர் டிப்ளமோ கோர்சஸ் இன் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு கேண்டிடேட்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் கோர்சஸ் அந்த மாதிரி விவரங்கள் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க எலிஜிபிலிட்டி குவாலிஃபிகேஷன் டீடைல்ஸ் ஏஜ் லிமிட் அலோகேஷன் சீட்ஸ் அந்த மாதிரி விவரங்கள் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க மூட் ஆஃப் செலக்ஷன் என்னென்ன சர்டிபிகேட் எதற்காக அப்லோட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்எல்சி மார்க் சீட் பெர்மனன்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் சர்டிபிகேட் அப்புறம் ஒரு போட்டோ இவ்வளவும் நீங்க ப்ரௌஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் இந்த மாதிரி விவரங்கள் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கிளியரா ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி சர்டிபிகேட் ஆஃப் பார்ட் டைம் சர்டிபிகேட் ஆஃப் சாண்ட்விச் கோர்சஸ் சர்டிபிகேட் ஆஃப் பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ் அப்புறம் டிஎஃப்சி லிஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க TFC லிஸ்ட் அப்படின்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக்
அந்த டேப்பை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி வந்துருச்சு கேண்டிடேட் லாகின் மாணவர் உள்நாய்வு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுல நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க புது யூசரா இருக்கும் போது இந்த நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனே நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் ஓபன் ஆயிடுச்சு இதுல இமெயில் ஐடி என்டர் பண்ணணும் அப்ளிகண்டோட இமெயில் ஐடி என்டர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அப்ளிகண்டோட மொபைல் நம்பர் அப்புறம் ஒரு பாஸ்வேர்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு ஒன் பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாஸ்வேர்டை மறக்காம நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்ப வேணாலும் லாகின் பண்றதுக்காக இந்த பாஸ்வேர்டு யூஸ் ஆகும் ஒரு வாட்டி கூட இந்த பாஸ்வேர்டை ரீ என்டர் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்காக டீடைல்ஸ் எல்லாமே என்டர் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்த உடனே உங்க ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி சென்ட் பண்றாங்க இந்த ஓடிபி இங்க என்டர் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க உடனே இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்சஸ்ஃபுல் அந்த மாதிரி இனி நீங்க லாகின் பண்ணணும் லாகின் பண்றதுக்காக உங்க இமெயில் ஐடி அப்புறம் நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கக்கூடிய பாஸ்வேர்டை இங்க என்டர் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க உடனே இந்த மாதிரி டேஷ்போர்ட் ஓபன் ஆயிடுச்சு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் அட்மிஷன் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி த்ரீ இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி ஆன்லைன் ப்ராசஸ் தட் இன்க்ளூட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேமெண்ட் சாய்ஸ் ஆஃப் ஃபைலிங் அலாட்மெண்ட் அண்ட் கன்ஃபர்மேஷன் கேண்டிடேட் ஆர் ரிக்வர்ட் டு ரீட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிவன் கேர் கம்ப்ளீட்லி ஃபார் த சக்சஸ்ஃபுல் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தேர் அட்மிஷன் ப்ளீஸ் டவுன்லோட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ரீட் தம் கேர்ஃபுல்லி பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரி நம்ம முதல் ஆண்டு அதாவது ரெகுலர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் விண்ணப்பிப்பதற்காக இந்த அப்ளைங்கிற டேபை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனே அப்ளிகேஷன் பேஜ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட்ல பர்சனல் டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ணணும் அப்புறம் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் அப்புறம் ஸ்டடி டீடைல்ஸ் அப்புறம் அகாடமிக் டீடைல்ஸ் அப்புறம் காலேஜ் செலக்ஷன் அப்புறம் ப்ரீவியூ இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறமா டாக்குமெண்ட் அப்லோட் ஃபைனலி பேமெண்ட் பண்ணி உங்க அப்ளிகேஷனை சக்சஸ்ஃபுல்லா சப்மிட் கொடுத்துட வேண்டியதுதான் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ல அதாவது தனிப்பட்ட தகவல் கேண்டிடேட் நேம் கேட்கிறாங்க தந்தை அல்லது பாதுகாவலர் பெயர் தாய் அல்லது பாதுகாவலர் பெயர் தாய் மொழி தந்தை அல்லது பாதுகாவலரின் தொழில் பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலர் ஆண்டு வருமானம் அந்த மாதிரி விவரங்கள் எல்லாமே கேட்கிறாங்க கரெக்டா என்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஏஜ் இங்க என்ட் பண்ணிக்கோங்க பாலினம் குடியுரிமை நேட்டிவிட்டி சிவிக் நேட்டிவ் அதாவது குடிமை பூர்வீகம் உங்க ரிலீஜன் கம்யூனிட்டி சாதி தொடர்பு முகவரி எல்லாமே கிளியரா என்டர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் எல்லாமே கிளியரா என்டர் பண்ணிக்கோங்க மாநிலம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்க சிட்டி பின்கோடு எல்லாமே கிளியரா என்டர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நிரந்தர முகவரி கேட்கறாங்க கிளியரா என்டர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் மொபைல் நம்பர் நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது கொடுத்த மொபைல் நம்பர் இங்க வந்துருச்சு அல்டர்னேட்டிவ் மொபைல் நம்பர் கேட்கறாங்க வேற ஏதாவது ஒரு மொபைல் நம்பர் இங்க என்டர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் மின்னஞ்சல் முகவரி நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது கொடுத்த மின்னஞ்சல் முகவரி இங்க வந்துருச்சு அப்புறம் ஆதார் நம்பர் என்டர் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே கிளியரா ஒரு வட்டி செக் பண்ணிட்டு நெஸ்ட் கொடுத்துருங்க அதுக்கு பிறகு அடுத்த ஸ்டெப் ஓப்பன் ஆகும் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஸ்டடி டீடைல்ஸ் எல்லாமே கிளியரா என்டர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அகாடமிக் டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ணணும் உங்களோட கல்வி தகுதி விவரங்கள் எல்லாமே கரெக்டா என்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்புறம் காலேஜ் செலக்ஷன் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட கோர்சஸ் உங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரி எல்லாமே கிளியரா செலக்ட் பண்ணி நெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அப்புறம் ப்ரீவியூ இன்ஃபர்மேஷன் வரும் உங்க அப்ளிகேஷனை ஒரு வாட்டி ப்ரீவியூ பண்ணிட்டு நெஸ்ட் கொடுத்துருங்க அப்புறம் டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணணும் உங்களது பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் ஜாதி சான்றிதழ் வருமான சான்றிதழ் ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ வந்து அப்புறம் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதோட சான்றிதழ் எல்லாமே நீங்க ப்ரௌஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சைஸ்ல ப்ரௌஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க பைனலா உங்க விண்ணப்ப கட்டணத்தை பே பண்ணிக்கோங்க ஆன்லைன்லயே பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களது கோர்ஸுக்கு எவ்வளவு விண்ணப்ப கட்டணம் சொல்லியிருக்காங்களோ அவ்வளவும் ஆன்லைன்லயே நீங்க பே பண்ணிட்டு உங்க விண்ணப்பத்தை சக்சஸ்ஃபுல்லா சப்மிட் கொடுத்துக்கோங்க அதன் பிறகு உங்களது விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு தகுதியான நபர்களுக்கு எஸ் எம் எஸ் வழியாவோ அல்லது இமெயில் வழியாவோ கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்ல இந்த வெப்பேஜ்ல வந்துட்டு நீங்க எப்ப வேணாலும் உங்க அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் சாய்ஸ் பைலிங் அலாட்மெண்ட் எல்லாமே ஆன்லைன் வழியா தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால இந்த இணையதளத்தை அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கோங்க ஆகவே பத்தாம் வகுப்பு பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த மாணவ மாணவிகள் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் சேர்வதற்கு இவ்வாறு எளிய முறையில் விண்ணப்பிக்கலாம் பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்கள் லாட்ரி என்ட்ரி செகண்ட் இயர் டைரக்டா ஜாயின் பண்ணலாம் பத்தாம் வகுப்பு முடித்த